जन्म उड़ी मिशन लास्को मणिमें उसे मोहम्मद लाभ 
மாற்று உமாக்கு மாற்றுன்னு நீ எக்ஸசைஸ் பண்ணி உடம்ப தேத்து அதுக்கு வழங்கப்பட்ட அளவு தான் நீங்க நல்ல ஞாபகம் வச்சுங்க இதுதான் ஞானம் வேற ஒண்ணுமே இல்ல ஞானம்னா ஐயாட்ட போனோம்னு அப்படி கொஞ்சம் தூக்கி விட்டுருவாங்க ஆஹ் தெரியல நமக்கு அங்க இருந்து வந்தோம் ஞானம் என்பது அறிவு விருத்தி ஞானம் அறிவு விருத்தி உங்கள்கிட்ட இருக்கக்கூடிய அறிவை விருத்தி செய்கிறது அதான் ஞானம் நீங்க அறிவே இல்லைன்னா ஒண்ணும் பண்ண முடியாது எங்கள ஒண்ணுமே இல்லை நீங்க ஞானம் கொடுங்கன்னா நீ ஞானத்துக்கு லைஃப்ல போவான் பண்ணு அவன்ட்ட என்ன இருக்கணும் நீங்க அட்லீஸ்ட் ஒரு துரு பிடிச்ச கத்தியாவது கொண்டு வந்தாலும் ஷார்ப் பண்ணி பாலிஷ் பண்ணி கொடுக்க முடியும் பாலிஷ் பண்றோம்னா என்ன ஒண்ணு பாலிஷ் பண்ணி கொடுத்தா எதை கொடுக்குது ஏதாவது கத்தி அதெல்லாம் கத்தி எல்லாம் இல்லை அவன் என்ன கத்தி சொன்னாலுமே அவன் என்ன பண்ணிடலாம் தூக்கி நீக்கிடணும் என்ன வேணும் அட்லீஸ்ட் ஒரு துரு பிடிச்ச ஆணியாவது கொடுத்து பாலிஷ் பண்ணி கொடுக்கலாம் பட் இஸ் எலிஜிபிள் டு பாலிஷ் பட் உங்ககிட்ட என்ன வேணும் அதற்கு உரிய பொருள் இருக்கு இப்ப நிறைய பேர் அதான் சுத்தமா வழிகட்ட முட்டாள் அவன் ஞானம் வேணும்னு வந்து எடுத்துருக்கோம் அவன் வந்து ஞானம் பெருக்குல இருக்கிற குருவ அவன் லிஸ்ட் சேர்த்து போறது அவன் கேட்கிற கேள்வி பாக்குற பார்வை செய்யறதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா இவரே தலையை பிச்சுட்டு ஓடிடுவார் யாரு குருவா இருப்பார் இல்லையா அவரை வந்து காப்பிட்டு போயிடுவோம் இங்கேயும் வந்து நிறைய நம்மளுடைய வர்த்தகம் செய்யலாம் இதுதான் ஓபன் இல்லையா வந்தான் அவங்க சொன்னா கேட்கவே மாட்டாங்க சார் அவர் ரொம்ப பொருள பேசுறாரு அவங்க சொன்னா கேட்கவே மாட்டாங்க சார் அப்படியா கேட்கற மாதிரி சொல்லி காத்து கேட்கறாங்க சார் காதெல்லாம் கேட்கும் சார் சொன்னா கேட்கவே மாட்டாங்க சார் அதில் சுவை கேட்க முடியாது ஆனா அவன் பிரில்லியன் ஆள் சாதாரண ஆள் இல்ல அவர் என்ன செக் பண்ணது வர சொன்னா கேட்கவே மாட்டேன் சார் இந்த என்னத்த கண்ணையா சொன்ன மாதிரி சரி இருந்து கேட்டீங்கன்னா எல்லாம் விழுந்து விழுந்து சிரிப்பீங்க ஆனா அவன் முதலே சிரிப்பே கிடையாது அப்ப எவ்வளவு இல்லையா இவ்வளவு நல்லா சொன்னா கேட்கவே மாட்டாங்க ஏன்பா நீ சொல்ற நான் கேட்டுதான் சொன்னா கேட்கவே மாட்டாங்க சார் அவங்க சார் எவங்க சார் அவங்க சார் கோபடுது இப்ப நான் கோபட்டு பேசினா நீங்க எவ்வளவு கோவப்படுறீங்க அப்புறம் எனக்கு என்ன புத்தி சொல்றீங்கன்னு போவான் நம்ம அதுக்கெல்லாம் அடங்கி போக வேண்டியதா இருக்குத நம்மளும் மனுஷன் தானே இல்லையா நம்ம கோவப்பட்டோம்னு வச்சுக்கலாம் உடம்புல அவனே கோவப்பட்டு இருக்காரு இவர் மற்றவங்களுக்கு சொல்லிட்டு இருக்காரா அதுக்காக வர்ற கோபத்தை அடங்கிட்டு இருக்க வேண்டியது அவங்க சொன்னா கேட்கவே எதே மாட்டாங்க சார் எவங்க சொல்ற அப்புறம் அவங்க கேட்பாங்களா கேட்க மாட்டாங்களான்னு சொல்ற அவங்க சார் புரிஞ்சு போச்சு எனக்கு அவன் சொல்லும் போதே அவங்க சார் சார் எவங்க சார் இப்போ சொல்ல மாட்டேனா அவன் அதாவது அவன் மனசுல என்னன்னா உங்களுக்கு தான் எதுவும் தெரியல இப்ப நான் அவங்க சொல்றேன்ல அது எவங்கன்னு கண்டுபிடிச்சு தெரியுமாட்டு <laughs> இல்லையா இங்க என்ன சொல்லப்படும் உபதேசம் வழங்கப்படும் வாழ்வுக்கு வேண்டிய நெறிமுறைகளை காட்டப்படும் அதையும் மீறி ரொம்ப நல்லவனாக நீ இருக்கிறேன்னா உனக்கு இருக்கிற ஒரு நோய்களை தீர்க்க முடியும் அதையும் மீறி நீ முழுமையா சரப்பராயிட்டேன்னா உனக்கு மண்ணில் சிக்கலே இல்லாத ஒரு வாழ்க்கை கொடுக்க முடியும் அதையும் மீறி சரப்பராயிட்டேனா அடுத்த பிறகு இல்லாத காக்க முடியும் பட் இதுல இருந்து அதையும் மீறி அதையும் மீறி அதையும் மீறி ஸ்டெப் ஏறிக்கிட்டே இருக்கணும் அப்ப எங்கெங்கெல்லாம் நீங்க உங்களை வந்து என்ன பண்றீங்க குரோத் பண்ணணும் அப்டேட் பண்ணிட்டே வரணும் அப்பதான் வந்த உடனே சுருக்குதான் போட்டு ஏற்றி விடணும் வருவாங்க வந்திருக்காங்க யோசிச்சு பாருங்க வாழ்க்கையில சும்மா இல்ல நீங்க அந்த பொது துறைன்னு பேட்டிங்கன்னாலே அவங்க நம்ம முடிச்சு முடிச்சு ஆப்பிடும் இல்லையா வீட்டுல ஆயிரம் பேசிட்டு இருக்கலாம் பப்ளிக்கே வருகிற பொழுது சார் லிமிட்டேஷன் இஸ் தேர் டைரக்டிங் ஆஃப் தி பீப்பிள் தான் 
ஒன்று கேட்க வருமோ இல்லை நம்மளை குத்த வருமோ அதான் இயல்பு வரும்போதே அது முடிவு தட்டிட்டு தான் வந்தாங்க அந்த எழுதி வச்சு அவங்க சொன்னாலும் எதுவும் கேட்க மாட்டேங்கிறாங்க சார் சொன்னாலே அவங்க கேட்க மாட்டேங்க சரிப்பா நீ சொன்னா கேட்க வச்சுட்டா தெய்வமே அதை செய்ய முதல்ல அவன் மூன்று தவிர அறிவோட தூக்கிட்டு வருவான் மதியம் <laughs> 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 நீ கேட்கிற கேள்வி தப்பான கேள்வி இப்போ உன் வீட்டுக்காரு பேச மாட்டேங்கிறா ஆயா நீ சொன்னாலாவது சரி அவரை அழைச்சிட்டு வா என்ன ப்ராப்ளம் உங்களுக்கு இல்லை என்ன மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தெரியும் அவங்க சொன்னாலே கேட்க மாட்டாங்களா நீ காத்துறது இன்னொரு கூட காத்துற நான் இப்போ சொல்லட்டுமா நீ அவங்கன்னு சொல்லுது உங்களோட சொல்லல அவங்க அது பண்மையில பேசுற கேட்கறதுல ஒன்று இருக்குது அவன் கடை வச்சிருக்கிற கேட்கறதுல ஒன்று இருக்குது இதெல்லாம் அவர் லிஸ்ட் போட்டுட்டு சொல்லுவாங்க என்ன என்ன சொல்லிட்டேன் அவங்க உட்காந்து இருக்கா நான் என்ன சொல்லிட்டேன் தேசிய இல்லா முதல் அவனை டிஸ்போஸ் பண்ணணும் அவன் போடணும் தேசிய பார்க்க விட அப்போ தேசியோட நம்ம இவ்வளோதான் இருக்கோம் சில அவங்கள்ட்ட எப்படின்னா நம்ம அன்பா பேசுவதில் அது ஏறாது அவன் ஒரு முறை முறைமான் நான் அரை மணி நேரம் ஒரு மணி நேரம் இவங்கிட்ட சொல்லியிருப்பேன் அந்த விஷயத்த அவன் என்ன பண்ணுவான் அஞ்சு வர நம்ம எல்லாம் போடணும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம் வியாபாரம் <laughs> என்ன சொல்றது வரப்படத்துல என்ன பண்ண வரத்தம் பண்றேன் வியாபாரம் வச்சுக்கோங்க இன்னும் ஆளையும் வரல அதுக்குள்ள இவ்வளவு கேள்வி என்ன ரெண்டு படம் வாங்கிட்டு வரும் இப்ப நான் பல என்ன சீப் கணக்குல வேணும் தார் பண்ணா கேட்கிறேன் ஒரு படம் வந்தாலும் கேட்கலாம் ஓகே தான் இல்லையா அப்படிதான் வாங்கிட்டு வந்தாங்க ரெண்டு மூணு பேர் வேற படம் எங்களுக்கு அவ்வளவுதானே குழந்தை கிடைக்கல போட்டுக்கிறாங்க மாதிரி இப்ப இவரு என்ன பண்ணிட்டாரு இவ்வளவு கேட்டுக்கிட்டு வாங்கினாலே வந்துட்டார் என்னன்னா நாயகர் என்ன கடைக்கு விற்க போறோம் அதை மட்டும் எடுத்துக்கார் மீதி எல்லாம் விட்டார் அந்த படத்துல இருக்கக்கூடிய லாபம் நஷ்டங்க ரெண்டு மூணு விஷயங்கள் சொன்னேன் அதெல்லாம் அவருக்கு ஏறல சரி ஆள் நேரில் வரட்டு என்ன நேரில் வந்துட்டார் நேரில் வந்த பிறகு ரெண்டு படம் அது கூட வாங்கிட்டு வந்து சும்மா வந்துட்டார் நான் உள்ள இருக்கிறேன் தேசிய சொன்னேன் வருவாங்க வந்தா சரிங்க நான் உள்ள இருக்கேன் அவர் வந்தார் நான் சாக்க பேசிட்டேன் படம் இருக்கிறார் படம் அதே போல மலேசியா சதாசிவமும் தொகுதி பண்ணார் எதுக்கு படத்தை வாங்கிட்டு வரணும் சொல்லிட்டான் ரெண்டாவது நாள் எல்லாரும் வைக்கிறத பார்த்துட்டு அவர் உட்காந்துட்டே இருப்பார் 
அப்ப இவனும் பார்த்துட்டே இருந்தா அவன் என்ன சொன்னான் அவனுக்கு மட்டும் இருந்த மற்றவங்க அப்ப நம்ம உள்ள உள்ள மரியாதை கிடையாதாண்ணா நீதான் முடிவு பண்ணணும்னா என்னதும் <laughs> என்ன <laughs> 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 அதுல கொஞ்சம் குறைவா இருக்குன்னா நீ உட்கார்ந்து இருக்கிறவன் பொழிஞ்சு என்ன வந்து குளிக்கும் போது சோப்பு போடுது காலுக்கு சோப்பு போட்டாலே போதுமே பொழிஞ்சு குளிஞ்சு காலுக்கு சோப்பு போட்டாலே முதுகு தண்டு அப்படியே பெண்ட் ஆகும் நல்ல ஞாபகம் வச்சுங்க உண்மையா நல்ல ஆரோக்கியம் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்க செய்ய வேண்டிய உடல் கூறுல மெயின் திங் வந்து இந்த இடுப்பு இருக்கு இல்லையா இது இங்க முழுக்க என்ன பண்ண வளையணும் வயிறு நமக்கெல்லாம் வந்து சாரமோ உங்களுக்கெல்லாம் இது தரும் இல்லையா அது என்ன என்ன பண்ணலாம் அது ஃபுல்லாக பெண்ட் ஆகும் அதோட எக்ஸசைஸே உண்டு யோகாலே உண்டு பாலை பெருவரலை தொழு அப்படி துணிச்சு இது ஒரு நாளைக்கு ஒரு இருபது இடம் பண்ணவே போ இருபது இடம் அதுக்கெல்லாம் பண்ண வேண்டாம் அது உட்கார்ந்து இருக்கிற இடத்துலேயே எழுந்திருக்கும் போது ஆனால் அப்படி பாட்டி ஸ்ட்ரக்சர் பண்ணிட்டு இருந்தீங்க உங்களுக்கே பெருக்கிறது கோலம் போடுறது பாத்ரூம் நல்ல கழுவுங்க வீடு சுத்தமாகவும் உடம்பு சுத்தமாகும் பாத்ரூம் கழுவு சாப்பாடுமே இல்லை இல்லையா அது உட்கார்ந்து இருந்து கழுகி பெருக்கி சுத்தம் வாங்கி உடம்பு தோணு காந்தி மக்கள் கூடத்தம்லாம் கேட்டாங்க நான் ஒரு ஒரு சேர்த்து திராவாலுன்ட்டு பாபுஜி நான் என்ன தொண்டு பண்றதுன்ட்டு பெரிய பந்தாவா ஏன்னா அவர் நிறைய பணம் இருக்குது எல்லாருக்கும் சோர் போட்டுருக்கு அது போட்டுருக்கலாம் நான் செய்யலாமாங்கிற மாதிரி நான் என்ன தொண்டு பண்றதுன்னாரு சிரிச்சுக்கிட்டே தொண்டு பண்ணிடலாம் எரிஞ்சு போங்க அந்த பக்கெட் எடுத்துங்க அதுல பைப் இருக்கும் குடிச்சுங்க ஒரு பத்து என்னது கவலைக்கும் பரிசியா இருக்கும் ஏன்னா ஆசன சபை ஆசனம் இருக்கு அந்த பத்து டாய்லெட்டையும் நாங்க சுத்தமா கழுவிட்டு வந்தனர் ஒவ்வொரு <laughs> பசிக்கு இல்ல ருசிக்கு ஒண்ணு ரொம்ப ஆரோக்கியத்துடைய வளர்ச்சி நீங்க செய்யக்கூடிய ஒவ்வொரு வேலையும் பாருங்க ஒவ்வொன்றை சப்பாத்தி பெசும் போது அப்படியே இந்த வேலை இந்த வேலை செக்ஷன் இருக்குது இல்லையா இது ரொம்ப முக்கியம் இந்த அஞ்சு அஞ்சு வேலை இது இது ஒரு நாளைக்கு குறைந்தது நீங்க வந்து அப்படி எவ்வளவு முடியுமோ அவ்வளவு இந்த கை பெசஞ்சீங்கன்னு சொன்னா இந்த இங்க இருந்து இங்க வர இருக்கக்கூடிய அந்த ஸ்ட்ரக்சர் அவ்வளவு ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் ஒரு ஆளை கூட தொகை இருக்கும் குறைஞ்சது ஒரு நாளைக்கு ஒரு ஐநூறு தடவை அப்படி பண்ணிக்கிட்டே டெய்லி பண்ணிட்டு இருந்தீங்கன்னா உங்க கையில ஒரு ஆள் தோங்கலாம் அவ்வளவு பலம் ஆமா சாதாரண செய்யக்கூடிய வேலைகள் தராம அதெல்லாம் விட்டுட்டோம் அதை விட்டுருவோம் இப்ப நமக்கு என்னன்னா இந்த உடம்பு வந்தது இல்லையா இந்த உடம்புக்கு ஒரு ஆயுள் இருக்கு நீங்க உங்களுக்கு ஆயுள் என்பது நீங்க பிறந்ததுல இருந்து இறப்பது வரையில் ஆயுள் சொல்றோம் இல்லையா அது உங்க கர்மாவை சார்ந்தது உங்க கர்மாவை சார்ந்த உடம்பை சார்ந்தது இல்லை நீங்க நல்லா பாருங்க ஆளும் நல்லா கத்து மசமா நல்லா நடப்பா இருந்தாரு அதுக்குள்ள கேட்டார பாடியில நோய் இல்லை பாடி நல்லா இருந்தது அப்படியே நடந்து வராது வரும்போது குழந்தை அவ்வளவுதான் புதிய 
இப்போ வாடியில் நுழைவது தான் சாதனம் கிடையாது அப்போ உன்னுடைய சாதனம் என்பது எங்கே இருக்கிறதுன்னு சொன்னா உன்னுடைய கர்மா உனக்கு அலாட்டட் டைம் மேல் எடுத்துரும் எக்ஸாமினேஷன் வேலை இருந்த மாதிரி அந்த நேரம் ஒன்று நாற்பது வயசா ஐம்பது வயசா இருபது வயசா பதினெட்டா தொண்ணூறா அது வரும்போது பாலிங்கில் தப்பனட்டையும் முடிஞ்சுக்கும் அதுக்கும் இந்த உலகத்துக்கும் சம்பந்தம் இல்லை நல்ல ஞாபகம் வச்சுக்கணும் இறப்பிற்கும் நம்ம உடம்பால் தானே நம்ம வாழ்ந்துட்டு இருக்கிறோம் உடம்பால் வாழ்வதை விட நினைவால் வாழ்வது நினைவு வாழ்க்கை இருக்க பாருங்க சித்தை கொடுப்பது அதுதான் சிவத்தை காட்டுவது அதுதான் வித்தையும் அதுதான் மண்ணை விட்டு தாவி விண்ணை தொழுவதும் ஆனா அது எல்லாத்தையும் ஈஸி அமையாது வாய்ப்பு கிடையாது ரொம்ப குறைவு ஏன்னா நம்ம பார்க்கறத வச்சும் பழகிறத வச்சுன்னா வாழ்க்கையை நினைச்சிட்டு இருக்கோம் இல்லையா ஒரு உருவம் இருந்தா நம்ம உருவம் இல்லைன்னு எப்படி நம்புவீங்க சார் நான் எதை சார் நினைக்காம பார்ப்பேன் அங்கேயும் முடிஞ்சு போச்சு அதையும் தாண்டி அந்த நினைவு என்பதே அன்பு கூறி அன்பு உடையவர்களுக்கு நினைவு இருக்கும் சார் அதையும் ஒன்றும் மறந்துட்டேன் அப்ப மறந்துட்டேன் ஏன் மறந்த நினைவு நினைவு மறந்தது எதனால மறந்தது அன்பு நீங்க அன்பு எல்லாம் மறந்தீங்களா எத்தனை வருஷம் ஆனாலும் பார்த்த உடனே ஏன் என்ன இதெல்லாம் வெள்ள முடி ஆயிட்டு பார்க்கும் போது பருவேன் ஏக்கா அது நாற்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி தான் ஆனா உங்க மனசுல இன்னும் பதிஞ்சிட்டு இருக்குது இல்லையா நிறைய அப்ப அது பதிவதற்கு எது ஆதாரமாக இருக்கிறது அந்த அன்பு தான் நினைவே தருது அன்பு இருந்தா நினைச்சுட்டே இருக்கும் அது வளர்ந்து கொண்டே இருக்கும் வேற நினைவுக்கு வேற எது அன்பு இல்லையா அப்ப நாம என்ன பண்ணணும்னா அன்பு உடையவர்களாக மாறுகிற பொழுது நினைவு பலன் தரும் அதனால்தான் தெய்வங்கள் மீது அன்பு செய்ய சொல்லுவாங்க சிவனை மறந்துடாத சக்தியை மறந்துடாத ஆஞ்சநேயரை மறந்துடாத கணவன் இருக்கு எந்த தெய்வத்தை இஷ்ட தெய்வத்தை நினைக்கிறீங்களோ அந்த தெய்வத்தை நினைச்சுக்கிட்டே இரு குரு போட்டுக்கிட்டே இரு லட்சக்கணக்கா நாமங்களை சொல்லிக் கொண்டே இரு ஜெபித்துக் கொண்டே இரு சொல்ல காரணம் அன்பு செய்ய இந்த அன்பு செய்ய செய்ய தான் நினைவு வளர்ந்து கொண்டே இருக்கும் இல்லையா இப்போ நம்ம வாழ்க்கையில என்ன நினைச்சிருக்கோம்னா நம்முடைய ஆயுள் என்பது உடம்பை சார்ந்ததாக நினைக்காதான் பொய்யான எண்ணம் பொய்யான வாழ்க்கை நம்ம வந்து உண்மைக்கு வரணும் உடம்பை சார்ந்த இல்லை இப்ப டாக்டர்ஸ் எல்லாம் சொல்லுவாங்க மூணு மாசத்துக்கு ஒருக்க ஃபுல் சேக்கப் கேஷ் ஆறு மாசத்துக்கு ஒரு சேக்கப் ஒன் இயருக்கு ஒரு சேக்கப் செக்கப் செக்கப் செக்கப்னு சொல்லி நம்ம செக்கப் எல்லாம் புரிஞ்சுக்கோம் இல்லையா வியாபாரத்தான் நடக்கிற நமக்கு தெரியாது அங்க போனாதான் தெரியுமா சரி நம்ம அதை குறை சொல்ல வேண்டாம் அது அவர்கள் யார் பாரு இல்லையா அதை விட்டுருவோம் ஞானத்துக்கு வருகிற பொழுது உண்மையை தெரிந்து கொள்ளும் டாக்டர்களும் நமக்கு தேவை இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது ஒரே டேயா ஒதுக்க முடிய வைத்தியர் வேணும் ஏன்னா நம்மளால செய்ய முடியாதுன்னு அவர்கள் செய்வார் இப்போ மனிதனுக்கு உங்களால நடக்க முடியலன்னு நம்ம கைப்பிடிச்சு தான் பண்ணிட்டு போனோம் இல்லையா குழந்தை இருக்குது எல்லாம் கையெல்லாம் இருக்குது ஆனா இந்த அதை பயணம் பண்ண முடியும் அந்த பலம் இல்லைன்னா அம்மா தான் பல்லு தேய்ச்சி விடணும் காலையில முடிச்ச உடனே வாய்ப்பு முடிச்சு பல்லு தேய்ச்சி மௌதெல்லாம் கிளம்பி அதை சீர்திருத்த வேண்டியது தாய் அதே போல ஒரு முதுமைக்கு வருகிற பொழுதோ ஒரு நோய்ப்படுகிற பொழுதோ மற்றவருடைய துணை வேண்டும் இல்லைன்னு சொல்லல ஆனா பொய்யாகவும் எப்பொழுதுமே நாம் தான் நீ அதுக்கு மேல் ஒவ்வொன்றுமே கூடாது நாக்குனா நம்மளே அடைமை கொடுத்துருக்காரு வியாபாரத்துல மாதிரி நான் அதைதான் சொல்றேன் இல்லையா இப்ப அதை விட்டுருவோம் இப்ப இங்க வந்து உங்களுடைய ஆயுள் எதை பொறுத்ததாக இருக்கிறது ஏன்னா கர்மாவை ஆயுள் கர்மாவை பொறுத்தது அது இந்த உடம்பை பொறுத்தது அல்ல என்பது தீர்மானமா இருக்கும் அப்ப முப்பத்தி ஒன்பது வயசு வரணும் முப்பத்தி ஒன்பது வயசு ஆயிட்டா தொண்ணூறு இருந்தா தொண்ணூறு வரை அந்த தொண்ணூறு வரை நீங்க நல்லா பாத்தீங்கன்னா உறவு இருந்தாலும் இல்லைனாலும் பணம் இருந்தாலும் இல்லைனாலும் எனக்கு தெரிஞ்ச ஒரு அம்மா பாடி அந்த அம்மாவுக்கு 
எனக்கு பிடிச்சது என்னன்னா காலையில சூரிய உதயத்துக்கு முன்னாடியே ஒரு சின்ன செத்து மாதிரி ஓலையிட்டு கேட்டு இருக்கு அதுல போய் ஒரு கொஞ்சம் தண்ணி பானையை வச்சு குளிச்சுட்டு இப்பவும் முடி நல்ல கரண்டா இருக்குது மின்னு கொஞ்சம் நேரம் இருக்குது காலையில குளிச்சுட்டு உடகை வந்து அப்படி நல்லா எடுத்து சுத்தி சின்ன வயசு பொண்ணுங்க கேட்டுமே அந்த மாதிரி ஃபுல்லா கெட்டி சும்மா சிக்கிழந்து பாரு நான் அந்த ரூம்ல இருக்கேன் எடுத்து ரூம்ல நாங்க கீதே லேட் ஆகும் அது அஞ்சு மணி குடிச்சுட்டு அப்படி வந்த உடனே தம்பி டீ சாப்பிட்றீங்களா சாப்பிடணுங்க உடனே அடுத்த வருஷம் டீ கொடுக்கும் அது கொண்டு வந்து எப்போ டைம் கூட பையன் அவனுக்கு கொடுத்துட்டு அவங்க உட்காந்து பாருங்க நம்மளுடைய கதையை அதை சொல்லுது நான் பார்த்த உடனே புரிஞ்சுக்கிட்டேன் பட் நம்மளா போய் சொல்லக்கூடாதுன்னு சொல்லி தொண்ணூத்தி மூணு தொண்ணூத்தி நாலு வயசு தொண்ணூத்தி மூணு நான் பார்த்தேன் பார்த்தீங்கன்னா அந்த அம்மாவுடைய பேசார் அந்த அம்மாவுக்கு அஞ்சும் ஆறும் பசங்க அவ்வளவு பசங்க பொண்ணே கிடையாது எல்லா பசங்களும் சேர்த்தாச்சு கல்யாணமாக கொஞ்சம் கல்யாணம் இது கொஞ்சம் எத்த பிள்ளைய எல்லாம் போயிடுச்சு ஒருத்தருக்காரனும் போயாச்சு இது எப்போன்னா அதுக்கு ஒரு ஐம்பது ஐம்பத்தி ரெண்டு வயசு இருக்கும் போதே போயாச்சு இப்ப தொண்ணூத்தி ரெண்டு நாற்பது வயசு இவங்க சொத்தம் எல்லாம் என்ன பண்ணி இந்த மாதிரி கருத்து எல்லாம் பிள்ளையிலேயே நான் வாரி கொடுத்துட்டேன் சொத்தை வச்சு நான் என்ன பண்றேன் நிறைய சொத்து மயிலாபூர்ல வீடு அங்க வீடு இங்க வீடு சென்னையில நிறைய இடங்கள்ல இருக்கீங்க சொந்தக்காரங்கெல்லாம் கடைசியில் இங்கே நாங்கள் இருந்த அந்த இடத்துல ஒரு பெரிய இடம் பட்டு சின்ன புருஷ மாதிரி ஒரு வீடு தான் போட்டுட்டு இருக்கோம் அதுவும் பாடி யோசிச்சு பாருங்க சொத்தெல்லாம் போச்சு கெட்டின புருஷம் கெத்த பிள்ளை போச்சு உறவுகள் எல்லாம் அவன் ஒதுக்கிட்டான் தண்ணி ஆடு ஆனாலும் அது போக முடியல என்ன ஆச்சுது சொல்லுது நேரம் வந்தால் போகணும் இன்னொன்னா மற்றவங்களா என்ன என்ன பண்ணிருப்பாங்கன்னா வெறுத்து இவங்களே சொல்லிருக்கணும் அந்த புலங்களே அந்த பாட்டிட்டே இல்ல எனக்கு அதான் புரிச்சு உடனே அது கெட்டியில அந்த அம்மாவும் வேற போட்டோலாம் வைக்கல அந்த ஒரு போட்டோவும் பாதுகாத்துக்கு புருஷன் போட்டாடி ரெண்டு பேரும் நின்று அவர் ஒரு மர நாட்காலி இருந்து அப்படி உட்கார்ந்துருக்க உட்காந்துருக்காரு இது பக்கத்துல அந்த கோபாலத்துல தியாகராஜ பாதத்து படங்கள்ல இருக்குமே ரொம்ப சின்ன பொண்ணா இவ்வளவு வருஷம் எத்தனை வருஷம் ஆச்சுது தொண்ணூறு வருஷம் கல்யாணம் வந்து அதுக்கு இருபது வயசுலயே இருபத்தொரு வயசுலயே நடந்திருக்குது எழுபது வருஷத்துக்கு முன்னாடி எடுத்த படம் நீ பாதுகாத்து கொண்டு அதை எடுத்துக்கொண்டு வந்து காட்சி இதுதான் எங்க ஆத்திட்டா சொன்ன அப்ப என்ன இப்ப தான் நீங்க அப்பவரும் அழகா இருக்கிறீங்க இல்லையா இது வந்து என்னன்னா இந்த ஆயுள் என்பது உடம்பை சார்ந்ததும் உறவை சார்ந்ததோ நம்ம வாழ நம்ம என்ன வாழணும்னா பணம் வேணும் பணம் இருந்தால் தான் வாழ முடியும் ஆனால் என்ன வாழ முடியாதா உறவு வாரம் இல்லைன்னா நான் உறவு வாரம் இல்லைன்னா என்னாச்சு உறவு வாரம் இருந்தால் வாழ்ந்துருவியா பொண்ணு போட்டு பேரும் நான் சொல்லி தருவது நான் உறவு வாரனே நீ எங்க வாழணும்னு சொல்லிட்டு தெரியும் இனிமே அதான் நான் திரும்ப திரும்ப சொல்றது இந்த இடத்த நீங்க வந்து மனதில் பதிப்பு வைத்துக் கொள்ளுங்க வாழ்க்கை என்பது வழங்கப்பட்டது தீர்மானிக்கப்பட்டது ஆயுள் என்பது உங்களுடைய முன் தர்மா உங்களுக்கு வழங்கிய ஆள் அது பொண்ணையோ பொருளையோ உடம்பையோ உறவையோ சார்ந்தது அல்ல நல்ல நிறைய மனச கட்டுகள் இருந்தால் மட்டும் வாழ்ந்துருவாங்களா ஒரு தலைவர்கள் எல்லாம் போறாங்க கூட்டம் பார்த்தீங்கன்னா சாவுக்கு அப்படி நிற்குது இவ்வளவு மனிதர்களை அவ்வளவு பேருடைய இதயத்துல இடம் பெற்றவர்களும் கூட நேரம் வந்தோட போக வேண்டியதான் போன மாதிரி யோசிச்சு பாருங்க அப்ப ஆயுள் எதை பொறுத்தது பயணம் சொன்னா தர்மாவை பொறுத்தது நீங்க கொண்டு வந்த காலம் அது வழங்கிய இவ்வளவு வருஷம் தான் ஏன்னா அடுத்தால நீங்க வேற சிட்டு பெரிய சிட்டு தானே இந்த சிட்டு முடிஞ்சோன்னு அடுத்த சிட்டு யார் யாருக்கெல்லாம் நடனம் வாங்கினீங்களோ ஆஹ் அதெல்லாம் ஒவ்வொன்றா செட்டில் பண்ணும் விட்டாத்து பக்கவா லெக்சிருக்கோம் பேங்க்ல வச்சிருக்கிற மாதிரி நம்ம கூட மறந்துருப்போம் கரெக்டா லெட்ரு வரும் இல்லையா 
நீங்க பேங்க்ல அக்கௌண்ட் வச்சு பணம் போடாம எடுக்காம டிரான்சாக்சனே இல்லாம ஓடிக்கிட்டே ஒரு நாலு வருஷம் அஞ்சு வருஷம் ஆனாலும் அப்புறம் திடீர்னு ஒரு லெட்ரு வரும் உங்க அக்கௌண்ட்ல இவ்வளவு டவுன்ல மைனஸ் போட்டு ஏன்னா என்ன பண்ணிருக்காங்க நாங்க மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருந்தோம் ஐம்பது ஐம்பது ரூபான்னு சொல்லி நீ இவ்வளவு பணம் கிட்ட நான் தான் அக்கௌண்டே யூஸ் பண்ணலையே நீ க்ளோஸ் பண்ணலையே நீ யூஸ் பண்ணல க்ளோஸ் பண்ணுமா இல்லையா நாங்க மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்கோம் காசு கொடுக்கும் அப்படியே ஒரு பீரியட் இருந்தது அதே மாதிரி நீ அதுலயும் பணமே வச்சிருக்கேன் ஏழாயிரத்தி ஐநூறு ரூபா இருக்குது ஆனா மினிமம் ஐநூறு ரூபா இருக்கணும்னு வச்சுக்கலாம் இது ஒரு பதினஞ்சு வருஷமா பண்ணலன்னா ஏழாயிரத்தி ஐநூறு ரூபா பேங்க் அக்கௌண்ட் இருக்கு பேங்க் உங்க அக்கௌண்ட் இல்ல அது பேங்க் அக்கௌண்ட் இருக்கு பராமரிக்கப்படாத பணங்கள் இல்லையா முடிஞ்சு போச்சு அதே மாதிரி கர்மா இப்ப அந்த சிட்டுல வந்து நம்ம யாரும் அந்த சிட்டு முடிஞ்ச உடனே அடுத்த சிட்னா இது யார் யாரு இருக்காங்கன்னு அந்த கடன்காரர்கள் கூடலாம் அதனால்தான் ஞானிகள் வேண்டாம் நீங்க கடன்காரம் கூட இதே மாதிரி மனுஷன்ட்ட போவாங்கலாம் இல்ல அவருக்கு கூட முக்கியா இருக்கணும் இல்லையா அப்ப அந்த கிடைக்கக்கூடிய பிறகு எதுவுமே நமக்கு தெரியாது அப்ப என்ன வாழ்க்கை எது வாழ்ந்த வாழ்க்கையும் தெரியவில்லை வாழப் போகிற வாழ்க்கையும் தெரியவில்லை இருக்கிற வாழ்க்கை இதுவாக தெரியுமான இது தெரியாது அப்ப என்ன வாழ்க்கை அதுக்குத்தான் வந்து இங்க குரு வேணும் குரு வேணும் ஏன்னா உங்களை உங்களுக்கு புரிய வைக்க திருமல அழகாக சொல்றேன் இல்லையா தன்னை தான் அறிதல் அதுக்கப்புறம் ஒரு தண்ணியே கூப்பிட்டு இருப்பா எல்லாத்தையும் விட்டுருவோம் இந்த ஞானம் கிடைச்சிச்சுன்னா வாழ்க்கையில நீங்க ஜெயிச்சுட்டீங்க வேற ஒன்றுமே வேண்டாம் காசு இருந்தா தான் வாழ முடியும் நினைக்கிறீங்களா காசே இல்லாம வாழலாம் காசே வேண்டாம் இருந்தாதான் அவருக்கு உலக வளர்ச்சியில நீங்க இருக்கிற பொழுது என்ன ஆகுதுன்னா இப்ப உடனே சொல்லுவோம் அப்ப நான் எல்லாத்தையும் விட்டா நான் வாழ்ந்துருவேன் வீடெல்லாம் விட்டுட்டு வந்தா வெளியில என்ன வாழ முடியுமா வாழ முடியும் ஆனா நீ இன்னும் பக்குவப்படலையே அந்த பணத்தை எல்லாம் மறந்த நிலையில் வர வேண்டும் நீ இப்ப வீம்புகள் என்ன பண்ற நான் வச்சுட்டு ஆனா உள்ளுக்குள்ள அடிமட்டத்துல வச்சிடலாம் என்ன ஏதாவது ஒரு நாய்க்குமா நாளைக்கு பார்க்கறவங்களாம் லூசான்னு கேட்பான இப்ப நம்ம விட்டுட்டு வந்தா வந்து ஒருத்தர் உட்கார வச்சுன்னா இன்னும் இறங்க மாட்டான என்னெல்லாம் கொஸ்டின்ஸ் வரும் உண்மையா அந்த பக்குவத்திற்கு வந்துவிட்டீர்கள் என்றால் உண்மையாக இந்த ஞானத்தை தான் வந்து ஒரு அமைச்சர் சொல்ற அரசன் பாரசீக மன்னன் சொல்ற உண்மையாக நீங்கள் உணர்ந்து விட்டீர்கள் என்றால் உங்களுக்கு எதுவுமே நீங்க தேட வேண்டாம் எல்லாமே கிடைக்கணும் அப்ப அரச சிஸ்டே சொன்னார் அப்போ வேலை செய்யாமலே சாப்பிடலாமா ஆமா வேலையே பார்க்க வேண்டாம் உனக்கு வேண்டியது கிடைக்கும் யார் கொடுப்பா இறைவன் கொடுப்பார் இறைவன் கொடுப்பாருங்கிறது உண்மைதான் அது எப்படி நம்ம அப்படின்னா எல்லாரும் வேலை பார்க்காம இருக்கலாம் எல்லாமே இறைவன் பிள்ளைதானே அப்ப எல்லாரும் இறைவன் காப்பாற்றணும் இல்லையா அப்ப அவ்வளவு பேரும் வேலை பார்த்துட்டுலாம் இருக்கான் கஷ்டப்பட்டுலாம் இருக்கான் அவன் இறைவனை யாரும் நம்ப இல்லையா இல்ல இறைவனை யாருக்கும் கொடுக்க இல்லையா இவர் புரிஞ்சார் மந்திரி நினைச்சார் இவருக்கு புரிய வைக்காம இதில் செய்து விளக்க முடியாது அவருடைய கேள்வி நீ இறைவனையும் நினைத்து கொண்டிருந்தால் நீ வேலை செய்ய உனக்கு வேண்டியதெல்லாம் கிடைக்கும் என்று சொல்லுகிற பட்சத்தில் அப்ப இருக்கிறவங்க இறைவன் நினைக்காம தான் இருக்கிறாங்க நினைக்கிறான் எதுக்கு நினைக்கிறான் இறைவனை நினைக்கல எவனுக்கு நினைக்கிறான் எனக்கு இந்த காரம் மாத்தலாம் நான் இந்த ஒரு பைக் வாங்கணும் என்ன வாங்கணும் பைக் வாங்கணும் என்ன வேணா இவருடைய தேவையை வைத்து நினைக்கிறார் இறைவனை நினைக்கிறார் இறைவனை நினைத்தால் இப்ப இதை புரிய வைக்கணும் அவருக்கு அரசர் சொல்றார் இவ நான் சொன்னது சரியா தப்பாடு இவர் மந்திரி சொன்னா சரியில்லை அரசர் போக முடிஞ்சு நான் சொன்னது சரியில்லைன்னு சொல்றேன் அதை நீ பொருள் பண்ணலாம் போ தலை வைக்கிறோம் அரசியல் 
யோசிச்சா சரி பாப்பன்னு சொல்லிட்டு ஒரு திருடன் திருடனே பிடிச்சா திருடனை பிடிச்சு பிரதலாசர் சொன்னார் இவன் திருடுறான் இவன் ஒரு கண்டனை நம்ம கொடுக்கணும் ஆனா ஒன்றும் கூடாது ஒன்றும் கூடாது இப்ப நாம இவனுக்கு ஏன் தண்டனை பண்றோம்னா நம்ம நாட்டுல நம்ம நாட்டுல இருக்கக்கூடிய பொருளை நம்ம மக்கள் கவிழ பொருளை இவன் களவாடுறான் இவன் சாப்பிட்றான்னால நம்ம என்ன பண்றான் இவனுக்கு தண்டனை கொடுத்து இவனை அழித்து விடுகிறோம் இல்லையா தண்டனை கொடுத்து காரணம் தானே நம்ம மக்கள் தான் இவன் திருக்கலாம் போய் சொல்றான்னு சொல்லி தானே இப்ப நான் என்ன சொல்றேன்னா நம்ம ஆட்சி எல்லாம் வெட்டுவோம் இவன் இறையினுடைய பிள்ளை இறையினுடைய உலகத்தில் இருக்கிறான் அப்போ அவனுக்கு வேண்டியதெல்லாம் இறைவன் செய்வாங்க இல்லையா ஒன்னு அரச சிஸ்டர் செய்வாரா மாதிரி செய்வாரா செய்வார் நீங்க அவனை தட்டிக்க கூடாது அவனை இறை பிள்ளைன்னு விட்டுறணும் என்ன பண்ணணும் ஒண்ணு வேண்டாம் இவன் என்ன பண்றீங்க ஒரு மரத்துல மேல என்ன பண்ணீங்க உடம்புல ஒரு உடை இருக்க கூடாது நிர்வாணமா அவனை கட்டி வைக்கணும் கேக்கியா வானத்துல கட்டி வைக்கணும் கையை பின்பக்கமாக வைத்து பாலியல் அப்புறம் நகர முடியாது அசைய முடியாது இறங்க முடியாது இவனை நீங்க என்ன பண்றீங்க ஒரு நாள் முழுக்க பச்சை தண்ணி முழுக்க கூடாது எதுவும் செய்யக்கூடாது கீழே காவலுக்கு அவனுடைய சிப்பாய்களை விட்டு யாரும் எதுவுமே உதவாத ஒன்று பார்த்துக்கணும் எந்த மனுஷனும் ஒரு நாள் நீங்க நம்பணும்னா ரெண்டு நாள் கூட வச்சு வெறும் வயிறாக இருந்தாங்க நைட்டு ஒரு ஃபுல் கேட்டு கேட்டுக்கிறது அது டைஜஸ்ட் ஆகுறதுக்கு இருபத்தி நாலு மணி நேரம் ஆகும் முழுக்க ஏற்கியாச்சு அப்புறம் சாப்பிட்டேன் எங்கே சாப்பிட்றதுக்கு சோழா கூட குடிக்க முடியாது இது அன்னை கூட ஓட்டிட்டு நம்ம உணவு தான் இருந்தோம் இது எப்படி உண்ணாவில் தானே எப்படி இருக்கணும் சரி அதை விட்டுருவோம் இப்ப இவன் அன்னைக்கு நைட்டே வைத்த கழுவி வயிற்று ஒன்றுமே இல்லாத மாதிரி ஆகி அவனை கொண்டு ஏற்றியாச்சு எங்கே ஏற்றியாச்சு ஒரு மரத்தில் கட்டி வச்சுருக்காச்சு காலையில் சூரிய வரதுக்கு முன்னாடி இப்போ நேரம் ஆக 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 சூரிய வந்து கீழே ஆழ்வே அவனுக்கு ரெண்டு சிப்பாய் காவல் இருக்காங்க முதல் அவன் எம்மா தான் இருந்தான் ஓரளவுக்கு ஏன்னா நைட்டு மட்டும் தானே சாப்பிடல காலையில் நேரம் போக 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 அப்படியே ஒரு பசி மயக்கம் அது வெயில் சுண்டு அடிச்சுனா எப்படி இருக்கும் ஏசி பவர்ல உட்கார்ந்தாலே ஜெனரல் அடிக்கிறதுன்னு கவல் காயம் போடுறோம் கிளாஸ்ல இல்லையா அவங்க மக்கள் கட்டி வச்சிருந்தா வெயில் எப்படி இருக்கும் அந்த வெயில் படுது தாங்க முடியல அப்படியே இவன் சிப்பாக்கெல்லாம் வாஷ் பண்ணிட்டு இருக்கான் யாரும் கொண்டு கொடுக்கல யாரையும் கீழே விடல மரத்துக்கு மேல மரம் பார்த்தீங்கன்னா அப்படி இருக்கிற மாதிரி நல்ல தென்னை மரம் எங்களை உயர்ந்த மரமா நேரம் போயிட்டே இருந்தது காலையில் பத்தாச்சு பதினாச்சு யாரும் வேர்த்து தொட்டி அப்படி மாட்டை பார்த்துட்டே இருக்கேன் அடிச்சுது மழை சிரமம் நல்ல மழை உடம்பு ஊக்கி தெரியலாம் இறங்கிடுச்சு ஆண் வாய பண்ணும் மழை தண்ணியே குடிச்சான் முதல்ல ஓகிட்டா முத நாள் தாக்குச்சு ரெண்டாவது நாள் ரெண்டாவது நாள் இருக்கான் என்ன நேற்று வெறும் தண்ணியில ஓடிச்சு இன்னைக்கு இப்ப அப்படியே வானத்தை பார்த்துட்டு பார்த்துட்டு விரைவா நினைச்சுட்டு மேல ஒரு பருந்து அப்படியே பறந்து அதுக்கு காலில் ஒரு தறி பீஸ் மட்டன் பீஸ்னு வச்சுக்கலாம் அதுதான் மட்டன் சுப்பா மட்டன் எல்லாம் சும்மா பச்சை பிடிச்சான் அது அப்படி வச்சுக்கிட்டு அப்படியே பறந்து வந்தது அந்த காலில் உள்ள அதான் 
இங்கிருந்து சிக்சர் அடிக்கிற மாதிரி கரெக்டா பார்க்க வேண்டியது இல்லையா அது கால இருந்து என்ன விழுந்தது அந்த கறி தொண்டு இவனுடைய வாயில் வந்து கறியை இல்லையா அந்த பச்சை கறி வெந்த கறி அதெல்லாம் தெரியாது சாக்க ஆரம்பிச்சான் மறுநாள் காலையில் அரசர் இருக்கிறான் தெரிஞ்சா இருக்கிறான் ஏன்னா சம்ம மட்டன் பீஸ் நேற்று மழை தண்ணி அதில் என்ன விட்டமின் மினரல்ஸ் இருக்குது எப்படி இவன் வந்து பயனே இல்லை மயங்கி விழுந்துருப்பான்னு நினைச்சேன் இல்லை செத்துருக்கணும் இல்லை மயங்கி விழுந்துருக்கணும் ரெண்டு நாள் அண்ணா ஆகாரம் இல்லாமல் எல்லாம் இருக்கிறான்மா இப்போ அமைச்சர் சொன்னார் அவன் எங்க அண்ணா ஆகாரம் இல்லாமல் இருந்தான் நேற்று அழகாக தண்ணி குடிச்சா இன்னைக்கு மட்டன் சாப்பிட்டான் மட்டன் சாப்பிட்டான்னு காவலாளியை பிடிச்சி கேட்டார் தெரியல அவன்கிட்ட கேட்டார் ஏன்னா மேலே எல்லாம் நடக்குது இதெல்லாம் பட் அவன் சொன்னான் சாப்பிட்டேன் யார் கொடுத்தது பருந்து கொடுத்து எங்க பருந்த பருந்து பருந்து கொடுத்து நீ ஒன்றும் பண்ண முடியாது அப்போதான் அமைச்சர் சொன்னார் நீ தண்ணி கொடுக்க மாட்டேன் சோறு கொடுக்க மாட்டேன்னு மேலே கட்டினியே யார் கொடுத்தா அந்த பருந்து யாரு பருந்து வந்தது கருணை ஒவ்வொரு உயிர்களிடமும் இருக்கிறது நீ இறை நேராக வந்து செய்ய வேண்டும் என்று இல்லை உன்னோடு இருப்பவர்கள் இறையினுடைய தூண்டுதலால் செய்வார்கள் அதான் அங்க அப்ப இவன் வேண்டுனது இறைத்த இவனுடைய அப்ளிகேஷன் அங்க போச்சு ஆனா செயல்பாடுகள் யாத்த வருது நீங்க முதல்வருக்கு கடிதம் போட்டா முதல்வர் வந்து செய்ய மாட்டாரு அந்தந்த துணை வந்து செய்ய அப்ப அவன் இறைவன் துணையா இருக்கிறான்றதுக்கு புரிஞ்சுக்கிட்டீங்களா அரசு அப்படியே வெட்கிட்டார் அப்ப அப்ப நம்ம எல்லாம் எல்லாரும் இருந்தாலும் கிடைக்கும் எல்லாருக்கும் கிடைக்கும் ஆனா முழுமையா உண்மையாக இறைய நம்பணும் சும்மா அவரை குறையா மைண்ட்ல வச்சுட்டு ஓட்டிட்டு இருந்தாங்கன்னு வச்சுக்கலாம் அதான் இன்னைக்கு நம்ம சாமி கும்பிடுறதே நம்ம வேண்டுதல் காரணம் சாமி கும்பிடுறோம் சாமி காரணம் இறக்கு குறை சொல்லுவேன் வடபள்ளி கோயில்ல போய் ஒரு வாணி ஐநூறு வருஷம் வாழு இந்த கோயில் வாழணும்னு யாராவது வேண்டாங்களா இவனுடைய சுமைகள் அங்க வச்சிருக்கான் அப்ப பக்தி என்பது பகல் வேஷமாகவும் சுயநலமாகவும் இருக்கிறதே தவிர தெய்வத்திற்காகவோ இறைத்தாகவோ இல்லை அதான் புரியணும் இல்லையா அப்ப இங்க நீங்க வாழ்வதற்கு இது வேண்டும் அது வேண்டும் என்பது இல்லை இயற்கை வழங்கி இருக்கிறது அது தானாக உங்களுக்கு கிடைச்சிட்டே இருக்கும் மூச்சு காற்று நீங்க அப்பாடி வந்துட்டே தான் போயிட்டு இப்ப நம்ம வீட்டுல எல்லாம் என்ன பண்ணுவோம் அடுப்பு கறி எரிக்கிற பொழுது பார்த்தா தெரியும் கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு அம்மா மசாலா ஏதாவது அப்படியே அரைச்சிக்கிட்டே இருப்பா அங்க என்ன பண்ணுவோம் ஓடி போய் அந்த அடுப்புல அணிஞ்சிடும் சொல்லி இந்த ஊது கூட இருக்க இதை வந்து பூ 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 பூனு ஊதி ஊதி அந்த விறகை தள்ளி விட்டு பத்தனை பிறகு பழைய விட்டு வருவா அப்புறம் நான் வேற ஏதாவது வேலை பார்ப்பா ஓடி போவா அணை விடாமல் பத்தி கொண்டே இருப்பா இங்க ஒவ்வொரு முறையும் நான் உயர வேண்டி இருக்கிறது ஆனால் இயற்கை சலனம் இல்லாமல் சஞ்சலம் இல்லாமல் உங்களுக்கு சரி செய்யாமல் மூச்சு காத்தை சரி செய்து கொள்ளும் அது தானா கொஞ்ச நேரம் கூட அது என்ன ஆகல ஊதுறது நின்ற மாதிரி ஓடல அணிஞ்சிடும் சொல்லி பார்க்கல வாழ்வு வைத்து கொண்டு இது இயற்கை இயற்கை இறை நம்பம் இறைதான் எனக்கு வேற எதுவுமே இல்லைக்கக்கூடிய முடிவுக்கு நீங்க வந்துவிட்டீர்கள் தான் உங்கள் வாழ்க்கை முழுமையாக அந்த நம்பிக்கை வரும் இறை தவிர எனக்கு ஆகும் அதுதான் ஞானம் ஞானத்தினுடைய உற்சவம் நம்ம அது போக மாட்டோம் ஏன்னா நம்ம ஞானத்தை புரிகிறதே இருக்கு போன பாதி நடமா வாங்க போனா பாதியே நடக்குமா வாங்க என்னெல்லாம் செய்யணும் அவருக்கு பிடிக்கிறமோ என்ன பண்ணா அவருக்கு பிடிக்கிறமோ நான் பண்ற பாரு தப்பு சொல்ல முடியாது ஏன்னா வாழ்க்கை சூழல் அப்படி இருக்குது ஆரம்பத்துல இருந்து நம்ம வளர்ந்த விதம் நம்ம தேர்ந்தெடுத்து நம்ம கூட இருக்கிறவங்க நம்ம கொஞ்சம் ஒழுங்கா பார்க்கறது என்ன இல்ல நீங்க லூசா போகிறேன் எவ்வளவு 
வாய்ப்பு கிடைக்காத காலம் அதுதான் உண்மையான அந்த குரு சீருடைய அது காலையில உடனே அதுல போகுங்க அப்புறம் ராத்திரி போகும் இல்ல ராத்திரி நேரத்துக்கு பண்ணியாச்சு இதெல்லாம் வேலைக்கு ஆகாது சுயநலத்தினுடைய வெளிப்பாடு தான் தான் கூடிய அகங்காரம் ஞானத்தினுடைய தெளிவில்லை இது நம்மளும் பழமட்டும் மற்றவங்களையும் அது எப்போ வருது கேள்வி கேட்டா ஞானம் தெளிவாது கொஞ்சம் யோசிப்பாங்க எனக்கு பிடிச்சது என்னன்னா நான் சொல்லி கொடுக்கல யாரையுமே நீங்க உடனே நினைச்சிருக்கிறாங்க <laughs> 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 எப்படி கொண்டு போகுது நான் அப்பதான் அதை திருத்த ஆரம்பிக்கிறேன் கை எப்படி போட்டு விட்டுருவோம் ஆஹ் அதையும் சரியா செய்யறாங்க சரி சேர்ந்து போயிட்டே இருந்தது காஞ்சி கொண்டு போனா அவங்க கீழே உட்காந்துதானே சிறப்பாக உடனே என்ன பண்ணாரு அவர் எந்திரிச்சு வந்து பட்டுன்னு அப்படியே விழுந்த எல்லாரும் இருக்காங்க எல்லாருக்குமே ஒரு ஆச்சரியமோ நீ பாக்குறான் வேற நம்ம சின்ன சிட்டியா இருக்கும் போது அப்படியே பாக்குறான் வாழ்ந்து <laughs> நம்ம இவரை நாமளும் நோக்க காட்டணும் யோசிச்சு பாருங்க அடுத்த செய்யறேன் தெரியல நான் தான் விழுந்துருப்பேன் நான் தான் முதல்ல தெளிவடைந்தால் எந்த விஷயமாக இருந்தாலும் நம்ம தான் செய்யணும் போது அவங்க செய்யறது நம்ம பார்க்கலாமேன்னு சொன்னா நீங்க ரெண்டாம் நம்பர் அதுக்கும் இந்த தள்ளி பார்த்துட்டீங்கன்னா நீங்க எங்க வேட்டீங்க அண்டர் கிரௌண்ட் வேட்டீங்க ஏறி வர ரொம்ப கஷ்டம் இருக்கும் அப்ப அது எப்ப வரும் பிரெயின் அடிக்கும் அஞ்சு வாய்ப்பு விடக்கூடாது நான் என்ன சொல்றேன்னு கேட்டீங்க பொதுவா சொல்றேன் இல்லையா அதுதான் வெளிப்பாடு அந்த மொட்டு அது மலர்ல பட்டுன்னு விழிக்கும் மிகப்பெரிய சவுண்டு கேட்கும் அது போல கேட்டு வெளியே இந்த மலர் வெடிக்கிறதுக்கு பாருங்க எப்பொழுதுமே அரகுற சின்ன சவுண்ட் தான் பாதை இருக்கும் பட்டாசு தபாலு வெடிக்கும் பாருமான பெரிய இறைச்சல்கள் பாருக்கு கேட்காது புரியுதுங்களா அதே மாதிரி அவங்க மனதுல இருந்து அப்படி ஒண்ணி தங்கும் அப்படி இருந்து எனக்கே ஆச்சரியமா போச்சு முன்னாடி வெளியெல்லாம் விழுந்திருக்காங்க அது வேற நீங்க ஞான வெளியில பேசி கூட போக மாட்டான் தெரியாது இல்லையா ஃப்ரெண்டா தானே போயிட்டு இருக்கான் அந்த ரெண்டாயிரத்தி ஆறுல ஆரம்பிச்சதுக்கு பிறகு நானும் யாருமே நீங்க வந்து ஆசிரியர் வாங்கணும்ல நான் சொல்லல அடிச்சுட்டு வரப்ப அவங்க அவங்க சொல்லுவோம் ஞான வழி கூட வரட்டும்னு சொன்னா அவ்வளவுதான் இப்போ தான் போகணும் ஆனா பஞ்சு புற சேர்த்து இதனை இதனால் இவன் முடிப்பான் என்பது அதனை அனுப்பும் அவர் பண்ணாரு உடனே அதுக்கு பிறகு எல்லாருமே அன்னைக்கு நைட்டு போகும்போது எல்லாருமே வரிசை நினைப்பாங்க எதுக்கு விழுந்து சரி விழுந்து விழுந்து வந்து எதுக்கு போயிட்டே இருந்தாங்க இது இப்போ பாருங்க இப்ப இங்க அதுதான் சொல்ல வர்றாங்க இங்க உபதேச இடத்துல வந்தோம் பார்த்தோம் அது ஒரு முறை இல்லையா அதை நான் சீர் செய்யறேன்னு சொல்லிட்டு கூட போகலாம் நான் காஞ்சிபுரம் பேசுறேன் கார்ல ஆசிரமத்துல இருந்து இப்படி வெளியில வர்றேன் பாண்டியன் அவர் என்ன பண்றாரு அவர் அங்க இருந்து காஞ்சிபுரம் டவுன்ல இருந்து ஐயா ரோட்ல வர்றாரு அப்படி முன்னாடி வர்றாரு காரை பார்த்த உடனே 
அப்படியே என்ன ஓரத்துல வண்டி வச்சாலும் நான் பேர் சொல்லிட்டு நேரம் வண்டி வச்சுட்டேன் வெளிப்படும் இதே மாதிரி நடந்தது ஏன்னா நடக்கிறது எல்லாமே வரலாறு நல்ல ஞாபகம் சொல்ல பயன்படுவர் சான்றோர் தொல்காப்பியம் சொல்லும் சான்றோர்கள் யாருன்னா திருப்பி சொல்ல பயன்படுவார்கள் அவங்க எப்படி இருந்தாங்க எப்படி பண்ணாங்கன்னு சொல்லி அந்த மாதிரி சொல்ல பயன்பட்டால் சான்றோர் இதெல்லாம் சொல்லக்கூடிய விஷயமா இதெல்லாம் சொல்றதான்னு தடுக்கணும்னா அது குப்பை இப்ப பாருங்க எப்பவோ நடந்தது காஞ்சிபுரத்துல ரெண்டாயிரத்தி ஆறுல ரெண்டாயிரத்தி ஏழுல நடந்தது அதே மாதிரி என்ன ஆச்சுன்னா அவருடைய குடும்ப திருமணத்திற்கு எங்க நியூட்லன்ஸ் ஹோட்டல்ல ஹோட்டல் வச்சு தான் நடக்குது உள்ள பார்க்கிங் நான் கார் ஓட்டு இறங்குறேன் இறங்கினோடன அப்படியே இதெல்லாம் சொல்லி கொடுக்கல தெரியும் அகத்துல உள்ளது வெளியில தெரியும் செயல்ல தெரியும் அப்படியே என்ன பண்ணாரு ஒரு ஊருன்னு நான் பார்த்துட்டேன் அவங்க எதிர்பார்த்துட்டே இருந்திருக்கிறாரு நான் வரேன்னு அவரு அவருடைய துணைவியாரு கூட அவங்க அண்ணி இருந்தாங்க என்ன அழைக்கிறதுக்கா வந்தவரு அப்படியே நான் கார விட்டு இறங்கும் போது படுத்துட்டேன் எங்க பார்க்கிங்ல நான் இத வந்து நீங்க போல செய்யணும்னு சொல்றது சொல்லல நினைச்சிருக்காரு உடனே ஐயா இப்பவுமே ஆகும் நடந்தவங்களுக்கு <laughs> நம்ம இப்படி இருக்கக்கூடாது பண்ணக்கூடாதுங்கிறது சார்ந்தாக போதும் இல்லையா எல்லா நிகழ்வு ஞான வெளியை பொறுத்த அளவுக்கு அத்தனை நிகழ்வுகளும் அதிசயங்கள் மீண்டும் அதை நினைத்து பார்க்கிற பொழுது அது சுவையாகவும் இருக்கும் நம்மளை வழிநடத்துவதாகவும் ஆகும் எல்லா நிகழ்வும் இப்ப அதான் பாண்டியன் சொன்னது சொன்னதெல்லாம் இது அங்கே சாதாரணம் நடந்தது நான் இறங்கி போன முடிஞ்சாரு அதோட முடிஞ்சு போச்சு போயிட்டு இருக்கணும் ஆனா அங்க ஒரு பதிவு இருந்து என்ன பண்ணதுனா வரக்கூடிய சந்ததிகளுக்கு இது ஒரு நடைமுறைப்படுத்துவதற்கு உரிய விஷயம் என்பதை சுட்டி காட்டுவதாக அமைக்கிறது இல்லையா எல்லா நிகழ்வு நீ நானும் ஒரு பொண்ணு முன்னாடி உட்கார்ந்து இருந்து பார்த்து சொன்னேன் வயிற்றுல குழந்தை அப்போ இந்த நிகழ்வு ஏன் சொல்றேன்னா மீனாவை நான் வெளிப்படுத்துவது சொல்லவில்லை இந்த மாதிரி முன்னாடி வருகின்ற பொழுது உங்களிடம் இருக்கக்கூடிய நீங்கள் அறியாமல் இருக்கக்கூடிய துயரங்களையும் துன்பங்களையும் பிரச்சனைகளையும் அறிந்து சொல்லக்கூடிய வாய்ப்பு இங்கே இருக்கிறது அதை உங்களை நீங்க போய் சொல்லிதான் ஆகணும்னு இல்லை நான் சில விஷயத்த சொல்லாம விட்டுட்டேன் அமைதியா பெறணும் அதை தெரிவிக்கணும் நானே சொல்லிடுவேன் இல்ல உங்களுக்கு அதை அடக்க முடியலன்னு நீங்க சொல்லலாம் தப்பு இல்ல சொல்ற தப்பு கிடையாது பட் அதுக்கு தீர்வு கிடைக்கும் அப்ப இங்க வேண்டியது தீர்வு தானே நமக்கு இல்லையா அது பிறகு கூட்டம் வந்தது நிறைய எதுக்கு சொல்ல வரேன்னா ஒரு நிகழ்வுகள் வந்து நாம என்ன பண்ணணும் எல்லாம் சொல்லி சொல்லித்தான் நடக்கணுங்கிறது வந்து அது நடுத்தரமானது நான் சொல்லிப்பேன் உத்தமம் மத்தியமம் அதமம் இந்த நடுத்தர மக்கள் எப்படி இருப்பாங்கன்னா அதை எடுத்துக்கொண்டு வைப்பாரு கரெக்டா பார்த்து வரல இல்ல ஃபேன் இல்ல எதையாவது உடனே நான் சொல்றேன்னு வச்சுக்கலாம் உடனே எழுச்சி போய் அந்த ஃபேனை அட்ஜஸ்ட் பண்றாங்கன்னு வச்சுக்கலாம் இது மத்தியம் பார்த்துக்கிட்டே தான் இருப்பான் வேறுத்துக்கிட்டே தான் இருப்பான் ஆனால் இருக்கணும் ஆனா அவங்க என்ன நினைப்பாங்கன்னா நம்ம ஐயா கூட குறிப்பிடலாம் போட்டாரு அது வேறுத்தான் செய்யும் உட்காந்துதான் செய்யணும் இப்படின்னு என்ன செய்யலாம் நம்ம 
ஆனால் அது மத்தியமாகும் ஏன்னா இது தேவையா தேவையில்லைன்னு நீ முடிவு பண்ணவே அப்போ காத்து வரல அப்போ அங்க வந்து என்ன பண்ணோம் தடை இல்லாமல் அவர் பேசுவதற்கு நாம் வழி செய்ய வேண்டும் இதுதான் குறுக்கு வந்து குருவுக்கு பட்டியல் இட்டுலாம் என்னோட காலையில் கூறி வாங்கிக்குவா மத்தியானம் பார்த்துவா இல்லை எனக்கு வந்து என்ன வேணும் சரி சரி சொல்ல சொல்றேன் இப்படி லிஸ்ட் போடலாம் வச்சிருந்தது இல்லை அதுதான் தாய்மை தாய்க்கும் மற்றவங்களுக்கு என்ன வித்தியாசம்னா குழந்தை கேட்கவே வேண்டாம் இவ பாட்டு பேசிட்டே நிறைய பார்த்துக்கிறேன் பேசிட்டே இருப்பா ஐயோ என் பிள்ளைக்கு பசிக்கு மே ரொம்ப நேரமா தொடர்ல தூங்கி இருக்குது பசியில தூங்குதா என்ன பிள்ளை நான் இப்ப வந்துருந்தேன் உடனே ஓடி போய் தூங்கிட்டு இருக்க பிள்ளையை எழுப்பி ஒரு ஓரமா அதுக்கு பாவல கொடுத்துட்டு அப்புறம் தொடர்ல போட்டு போட்டு தாய்மை இல்லாதவங்க சனி எவ்வளவு நேரமும் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதை பத்தி ஞாபகமே இல்லாம இருக்கும் அது பத்து தடவை இருக்கும் அம்மா 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 காதல என்ன ரகசியம் பேசுறாங்க பக்கத்து உள்ளவளை பத்தி இவளை பத்தி அவளை பத்தி எல்லாம் கதை பேசிட்டு இருப்பாங்க நகர முடியாது நல்ல யோசிச்சு பாருங்க அப்ப அந்த தாய்மை உணர்வு எங்க இருந்தாலும் அது விழிப்புணர்வோடு இருக்கும் இதே மாதிரி ஒரு விடம் இறை விடம் அந்த விழிப்புணர்வு வேண்டும் அந்த தாய்மை உணர்வு வேண்டும் அப்ப அந்த உத்தமம் என்பது எதுன்னு சொன்னா உட்கார்ந்து இருக்கும் போதே அவனுடைய கண் பார்வைகள் எல்லாமே என்ன பண்ணலாம் வேலை செய்யணும் காது கேட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் கண்ணு பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணும் அப்ப அங்க என்ன தேவை எதை நாம அதான் தொண்டு இருக்கலாம்னு பார்ப்போம் அவங்க சும்மா கேட்டுட்டு போறாங்கன்னா கேட்பவர்களாக இருப்பார்கள் கேட்கிற பொழுது இதுல ஒரு தொண்டாக நினைத்து இருக்கிறார்கள்னா அப்படியே நான் திரும்பி பார்த்தா ஒரு கண்ணி வேணுமா எது உத்தமம் சிவகாசிகாசிகாசிகாசிகாசிகாசிகாசிகாசிகாசிகாசிகாசிகாசிகாசிகாசிகாசிகாசிகாசிகாசிகாசிகாசிகாசிகாசிகாசிகாசிக
அவரும் இல்லைங்க நான் எப்படி வரும் ஏன் டிரைவர் டிரைவர்லாம் இருக்கிறான் அவன் எதுவும் இது காரை கொண்டுவான் என்னை கவனித்துக் கொள்ளும் கொஞ்சம் யோசிக்கலாம் அப்போ இவர் மனத்தில் ஒன் தாட்டி உள்ள மேலே வச்சிருக்கிறார் எப்போ அவன் அந்த நெய் காப்பாளனாக இருக்கிறார் அவருடைய தேவை இதைத்தான் நான் வந்து குரு அதனால்தான் அவர்களை வந்து நெய் அடியார்கள் என்பது நெய் அடியார்கள் பட்டம் யாருக்கு வருவதோ அவங்க அப்படி இருக்கும் இருந்தாலும் இல்லையா இப்ப நல்ல வச்சுங்க இப்ப நம்ம சொல்ல வந்ததுக்கு உள்ள போகவே இல்லை இந்த தலைப்பு என்னது காலம் காலம் தாண்டி நிற்கேன்னு சொன்னேன் காலத்தை தாண்டது இல்லை அந்த வழங்கப்பட்ட காலத்தை அது முடித்த பிறகும் நாம் இருப்பது அப்ப அதுதான் சொன்னேன் நாம் அதுக்கு பிறகு நிற்கிறது என்னன்னு சொன்னா இப்ப இந்த மண்ணில் வாழ்வது என்பது ஆயுள்ல இருக்குது இல்லையா ஒருத்தன் பிறந்தா கொஞ்ச காலம் வாழ்ந்தா செத்துட்டான் அப்ப அவனுக்கு வழங்கப்பட்ட ஆயுள் வழங்கப்பட்ட காலம் அந்த காலத்தோட முடித்து விட்டது அது பிறகு சொல்லுவான் அவன் எங்கேயும் கேட்டாலும் எங்க அவன் யாருப்பா தெரியாதுப்பா ஊர்ல போய் கேட்டா அப்படி வந்து இருந்தா நான் எனக்கு தெரியவே செய்யாது இப்ப நீங்க ஒரு ஊர்ல வந்து ஒரு ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி யாரும் கேட்டு பாருங்க அவன் வாழ்ந்தது கடையாளமே இல்லை செலவுகளை சொல்லுவாங்க அவனா என்ன பாடுபடுத்துறான் இப்பவும் செத்தவனை போட்டு குத்துற மாதிரி அவனை பத்தி குறை சொல்லி அந்த பொதவுரையே இன்னும் நாஸ்தி பண்ற மாதிரி பேசுவாங்க ஆனால் நீங்க அப்படி போகும்போது யார் தம்பி யார் ராமசாமிக்கு பேரனா ராமசாமி வாழ்க்கையில இப்பவும் வாழ்ந்து செத்து வருஷாச்சு நூறு வருஷம் ஆகுது காந்தி செத்து வருஷாச்சு ஆனா இன்னைக்கும் பேசிக்கிட்டு இருக்கோம் இன்னைக்கும் நினைக்கிட்டு இருக்கோம் தூஷணம் இல்லை பக்கத்துல வாழ்ற மாதிரி நம்ம அது பேசிட்டு இருக்கோம் அனுசரணையா பேசிட்டு இருக்கோம் அவர் வாழ்க்கை மாதிரி வாழணும்னு சொல்லி ஆசைப்பட்டுட்டு இருக்கோம் கொஞ்சம் யோசிச்சு பாருங்க அப்ப அவங்க வாழ்றாங்கன்னு அர்த்தம் நம்ம நினைவுல இருக்கிறாங்க இல்லையா அப்ப வாழ்ந்து கொண்டு இருக்கிறார்கள் அப்ப அவங்க இறப்பு என்பது அவர்களுக்கு இல்லை எத்தனை காலம் ஆனாலும் அவன் காலத்தை தாண்டி நிற்பவன் அவன் தான் இதைதான் புகழ் புகழ்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா அப்ப அந்த நிலை நீங்கள் அடைய வேண்டும் என்றால் நீங்கள் செய்ய வேண்டியது என்ன காலம் தாண்டி நிற்க நாம் என்ன செய்யணும் நல்லவனா வேற ஒண்ணுமே யாரும் குறை சொல்ல முடியாதபடி யாரும் குற்றம் சொல்ல முடியாதபடி யாரையும் பகைக்காமல் யாரையும் வெறுக்காமல் வம்பு தும்பு பண்ணாம எப்படி இருக்கணும் எல்லாருக்கும் இணையும் யாரும் நம்மளை குறை சொல்ல கூடாது அப்படி இருந்தா அவங்களா ரொம்ப நல்லா இப்ப அவங்களுக்கு அவங்களா ஏன் இருக்கிற அப்படியே மைண்ட் என்ன ஆயிடும் அப்ப வாழ்ந்த மாதிரி இருக்கும் போதே மதிக்கலன்னா இறந்து பிறகு யார் மதிப்பா முடிஞ்சு போச்சு வாழ்க்கை இல்லையா இப்ப நான் சொல்வது நீங்க நல்லவனே ஆக வேண்டாம் நல்லவனை குறித்து பார்க்க வேண்டாம் கெட்டவனும் பார்க்க வேண்டாம் நீ காலம் தாண்டி வாழ வேண்டும் என்றால் காலமே அற்ற இறையை பற்றி காலம் மற்றவனோடு கலந்து விட்டீர்கள் என்றால் காலம் தாண்டி விட்டீர்கள் அப்ப இறைய நினைக்க நினைக்க இறை நினைக்கும் போது எப்படி வரும் அன்பு தானே வரும் பக்க வரா நான் உங்களை என்ன சொல்லிக் கொடுத்துருக்கேன் பொய் சொல்லக்கூடாது உண்மைதான் சொல்லணும் அற்றவங்களை அடிக்கக்கூடாது இல்லையா அப்ப அந்த பழக்கங்கள்லாம் அந்த இறைத்தன்மையை நீங்க உங்களுக்குள்ள கொண்டுட்டே இருந்தீங்கன்னா யாராலும் நீங்க வெறுக்கப்பட மாட்டீங்க எல்லாரும் உங்களை நேசிப்பாங்க எல்லாரும் உங்கள்கிட்ட அன்பா இருப்பாங்க அப்ப நீங்க என்னாச்சுது கண்டிப்பா ஒரு உதாரணத்துக்கு ஞான சம்பந்தர் ஞான சம்பந்தர் வந்து ஆயிரத்தில் உள்ளவர் இன்னைக்கு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டு இல்லையா எப்பொழுது ஆயிரம் ஆண்டு கிபி பத்தாம் நூற்றாண்டில் உள்ளவர் யாரு ஞான சம்பந்தர் ஆனா இன்னைக்கும் வாழ்ந்து கொண்டிருக்கிறார் தேவாரத்தை அப்படி எடுத்து பாடணும்னா 
முன்னாடி அவர் பாடிட்டு கேட்ட மாதிரியே இருக்கும் தோளுடைய எச்சரி என் விடையே எரி ஒரு தூ வெண்மதி தோழி எங்கிருந்து அவர் கொடுத்தது இல்லையா அப்ப அது நல்ல விஷயங்கிறதா தான் இப்ப நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கலாம் அதனால பலன் இருக்குங்கிறதா தான் சொல்லிட்டு இருக்கலாம் அப்ப அவர் எப்படி நல்லவனா மாறினாரு அவர் சிவனை பற்றி கொண்டார் அவர் தன் உருவை புகழ்ந்து கொண்டார் அப்ப உருவ புகழ புகழ குரு தொண்டு செய்ய செய்ய உருவை பற்றி பிடிக்க பிடிக்க உங்களுக்கும் ஆயுள் கூடும் என்ன ஆயுள் உடனே உடம்பு அப்ப நான் மூணு வருஷமும் சாமாம இருப்பேனா அவ ஆயுள் என்பது வாழ்வது என்பது உடம்பை வைத்தல்ல இல்லையா உணர்வு உடம்பு பெயரும் அவ உடம்புக்கு காலம் எது உடம்புக்கு காலம் எதுன்னு சொன்னா உங்க கர்மா கடன் அதனால தான் சொன்னேன் ஒரு குழந்தை ஒரு தப்பு பண்ணிருக்காரு ஆறு வயசுல சேர்ந்து சொன்னா அது வாழவே இல்லையே நிறைய வீட்டுல சொல்லுவாங்க கண்ணி பெண்கள் இறந்து திருமணம் ஆகாம அழுவாங்க உழுவாங்க அது தெய்வமாய் திரும்பாங்க அந்த கண்ணி பொண்ணான பெண்ணுடைய படத்தை வச்சு அதுக்கு துணியை வச்சு அது பரண்ல வச்சு அசந்தோறும் கூப்பிட்டு இந்த புதலாம் நடந்துட்டு இருக்கோம் ஏன்னா வாழாம வாழ்க்கை இறப்பு உடம்பை வைத்து வருவதல்ல இறை வைத்து வருகிறது உங்களுடைய பூர்வ ஜென்ன பலனை வைத்து வருகிறது அப்ப நீங்க எதுல அக்கறை செலுத்த வேண்டும் என்றால் நினைவில் செலுத்த எப்பொழுதும் நினைவில் அதுதான் பத்து பத்தான் பத்தினை அப்பத்து பத்து விடத்து நீங்க இந்த மண்ணில் இருக்கக்கூடிய கர்மாவெல்லாம் விட்டு தொலைகிறதுக்கு யாரு பிடிக்கணும் அப்ப நீங்க நித்தியமாக இருக்கணும்னா நித்திய வஸ்து வைத்தா பிடிக்கணும் யாரு நிர்மூலமானவர் யார் நிர்மலமானவர் யார் நித்தியமானவர் யார் நிரந்தரமானவர் அவை அப்ப நம்ம வெளியில பிடிச்சிருக்கக்கூடிய இந்த பத்திரம் ஒவ்வொரு போதையும் மெதுவா என்ன பண்ணலாம் அப்படியே யூஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணி ஒவ்வொரு ஆண்டையும் நம்ம போல்டு போட்டு வச்சிருக்கல அந்த போல்டு என்ன பண்ணிருந்தோம் மெதுவா யூஸ் பண்ணி யூஸ் பண்ணி விட்டுக்கிட்டே வந்து எங்க பிடிச்சிருந்தோம் அப்படின்னா அப்படி பிடித்தவர்கள் மட்டும்தான் இப்பவும் நினைக்கப்படுகிறவர்கள் சைவானு சொன்ன உடனே சிவபெருமானு கும்பிட்டவன யாருப்பா சொல்லுப்பாடுனா ஒரு அறுபத்தி மூணு அறுபத்தி நாலு பேர் தானே ஞாபகத்துல வராங்க நீ மத்தவங்களா இல்லையா இதுக்கு மேல இருந்திருப்பான ஏன் இல்ல நினைக்கப்படவில்லை அவன் என்ன பண்ணல அந்த நினைவுக்கு தக்கவாறு வரும் தேவைக்காக வாழ்ந்திருக்கோம் இவ பட்டினத்தார் எல்லாம் திறந்தார் ஞான சமதார் அவரையே கேட்டார் அப்படியே ஜோதியில போனார் அப்பர் பெருமான் சுந்தரர் வரிசையா எழுதிங்கன்னா அத்தனை பேர் எப்படி இருப்பாங்க மாணிக்க வசதி சொன்ன மாதிரி சிக்கன பிடித்தேன் இனி எங்களுந்த நாகர்களுக்கு அந்த மாதிரி பற்றி பிடிக்கணும் வேற எந்த பற்றும் ஒழுங்கோ ஒட்டக்கூடாது அப்பதான் நீங்க இந்த மண்ணில் இருக்கக்கூடிய பற்றை எல்லாம் கழுத்த முடியும் காலத்தை தாண்ட முடியும் பிறப்பத்தை நிலைக்கு போக முடியும் உங்க கர்மா அப்படி இருக்கக்கூடிய அத்தனை கடன்களையும் முடிக்க முடியும் நிகழ்ச்சி <laughs> செத்து போன முடிஞ்சு போச்சு மறந்துருமே தலைய அரைச்சிருமே அப்ப அவங்க நம்ம பேசிட்டு இருப்பாங்க அவங்க வாழ்ந்துட்டு இருக்காங்கன்னா அவங்க யாரோட இருக்கிறார்கள் இறையோடு அந்த இறை சிந்தனையோடையும் இறையோடு வாழ்கிற பொழுது அணையாத அருமை அதுதான் வளர்ந்தார் சொன்னார் அது பெரும் தனி பெரும் அதை பத்தி பிடி அது உள்ள இவங்க உடனே விளக்கிய திருச்சி கொண்டார் இந்த காலத்துல பெரும் வாழ்க்கை மிக அற்புதமானது இந்த வாழ்க்கை வழங்கப்பட்டது இந்த வாழ்க்கையில் நீங்கள் வாழும் காலம் என்பது 
உங்கள் ஆயுள் என்பது கர்மா தீர்மானிப்பது உடம்பை வைத்தல்ல நீங்க உடம்புக்கு என்னதான் ஊற்றினாலும் அதுக்கு நேரம் வந்தா அது போட்டு விழுந்தும் ஊட்டாமலே இருந்தாலும் உங்களுடைய நேரம் பரவர இழுத்து தவறு கிடையாது என்ன பண்ணுவாங்க தண்ணி ஊத்துனா உள்ள போகாது மூணு மாசம் அப்படிதான் நாங்களும் என்னெல்லாம் பண்ணி பார்க்கலாம் மனச பேசவும் தீங்கவும் என்ன இருக்கும் என்ன <laughs> 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 தெரியாம அவர் கை நோட்ல எடுத்து வச்சிருக்காங்க அவங்களுக்கு <laughs> 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 அவஸ்தையானவாக <laughs> 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 என்ன சொல்ல வரேன்னா ஆயுள் என்பது உடம்பை சார்ந்தது அல்ல என்பது உறுதியாக இருக்கு 
அதனால பாதம் சாப்பிடணும் பிஸ்தா சாப்பிடணும் நல்ல நல்ல டிஃபரெண்ட் டிஃபரெண்ட் சத்தா சாப்பிடுங்க தப்பு இல்லை உடம்பு ஆரோக்கியமா செயல்படுறதுக்கெல்லாம் சாப்பிடலாம் ஆனா சாப்பிட்டு உடம்பு அந்த வடிவமா ஆக்குறது உருவமா ஆக்குறது அந்த கூத்துக்கள் எல்லாம் இறக்க வேண்டாம் இயல்பா வேலைகளை செய்யுங்க நல்ல படியேறி இறங்க முடிஞ்ச வீட்டு வேலைகளை செய்யுங்க கை கால்கள் வந்து ரத்த ஓட்ட இருக்கிற மாதிரி செய்யுங்க அவ்வளவு தான் வேலை ஒண்ணும் வேண்டாம் நினைவு முக்கியம் நினைவு தான் முக்கியம் அந்த நினைவு எப்பவும் நீங்க பத்தி பிடிச்சிட்டே இருந்தீங்கன்னா விழிப்புணர்வோட இருந்தீங்கன்னா அது என்ன பண்ணணும்னு சொன்னா உங்களுக்கு உரிய ஆயுளையும் மாற்றி ஆயுளையும் மாற்றி நிரந்தரத்தை தரும் மண்ணில் இன்னும் பத்து வருஷம் வாழ்ந்ததுக்கு போகலாம்னு நினைச்சா வாழலாம் இல்ல அஞ்சு வருஷம் அஞ்சு வருஷம் இருக்கணுமா வேண்டாம் அதான் சொன்னாங்க எண்ணியும் எண்ணி ஆவோது நிறைய வந்து இந்த ஜீவ சமாதி போற கேஸ் அந்த எங்க உட்காந்து நீங்க எதுவும் கேட்கணும் மாறுவேன் கமாண்ட் இல்ல எனக்கு ஜீவ சமாதி ஆகுது யோகா இதெல்லாம் பார்த்து சொல்லுங்க கமாண்ட்ல வந்து இதெல்லாம் பார்த்து பேச போட்டேன் ஆர்வங்கள் அவனுக்கு என்ன கொடுமையோ கண்ணை பொத்தி பார்த்தா ஊட்டுக்காரி இவ்வளவு விட்டு வேற ஊடு ஓடணும்னு விட மாட்டான் ஆலோசித்து தந்துருவான்னு போட்டான் மன்னர்கள் பார்த்துக்கலாம் என்ன காலம்னா உடம்பு காலம் முடியும் உடம்புனால அவங்க நடக்கிறது போறது செயலாளர்கள் எல்லாம் அது முடியும் உடம்பு காலத்தால மனித உடம்பு வந்து நூத்தி இருபது வருடங்கள் முழுமையா அவ்வளவுதான் வாரண்டி கேரண்டி அது மேல அது போகாது நூறுலயே பட்டை கிடைக்கிறோம் நூத்தி இருபது நூத்தி சிலர் பாதையில எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா சில சீன பெண்கள் எல்லாம் வந்து நூத்தி நாற்பது அதெல்லாம் எக்ஸசைஸ் வாங்கிப்பாங்க அந்த உடம்புல அவங்கட்ட நினைவுல பயங்கரமா இருப்பாங்க உடம்புல அவ்வளவுதான் அந்த உடம்பை வந்து தக்க வைக்கிறதுக்கு அதெல்லாம் பாத்தா கூடுதல நம்ம ஒரு முன்னாடியா இருக்காரு சீனால உள்ளது அதுதான் நல்ல தியான பவர் எப்பவும் இறை சிந்தனையோடு இருக்கும் அது வயசான கூட தோல்லாம் அவ்வளவு சுருங்கி இருக்காரு பல 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 அனைவரும் ஒரு அம்மா போட்டா நூத்தி அறுபதோ நூத்தி ஐம்பதோ வயசு அதுக்கும் பட் இந்த உடம்புனுடைய நிலையை தாண்டி அவர்கள் நினைவுடைய நிலைக்கு சென்றுள்ளார் அப்ப நினைவால் வாழ்கிற பொழுது எத்தனை வருஷம் பழ வேண்டுமோ அத்தனை வருஷம் பழ நாம வாழலாம் இத ஒரு பக்கம் ஒதுக்கி வச்சுட்டு நீங்கள் நினைவை சுத்தமாக வைத்திருந்தால் மண்ணில் வாழ்பவர்கள் உங்களை நினைத்துக் கொண்டு இருப்பார்கள் அதுவே உங்களுக்கு ஒரு பாடுகிறார் இல்லை இப்ப எம்ஜிஆர் பேசலாம் கலைஞரே சொல்றவங்க இருந்துட்டு இருக்காங்க காந்தியே பேசலாம் அவங்க எல்லாம் போயாச்சு ஆனால் என்ன பண்றாங்க அவர்களை நினைத்துக் கொண்டு வாழ்ற மாதிரி நினைச்சிட்டு பாரதி வாழ்ந்து கொண்டே இருக்கிறான் ஒவ்வொரு தமிழ் பேச்சாளர்களுக்கும் கவிஞர்களுக்கும் மத்தியில பாரதி எப்படி இருக்கிறான் உயிரோடு இருக்கிற மாதிரி அவன் வார்த்தைகளை தானே சொல்லிட்டு இருக்கான் பாரதி செத்து போனாலும் நினைக்கிறீங்க உயிரோடு இருக்கிற மாதிரி ஊக்கத்தோடு பாடுகிறார் எனவே நீங்கள் நிலைத்து நிற்க வேண்டும் என்றால் காலம் கடந்து இருக்க வேண்டும் என்றால் நல்லவர்களாக இருந்தால் மட்டும் பற்றாது உடல் ஆரோக்கியத்தோடு இருந்தால் மட்டும் பற்றாது நீங்கள் இறை சிந்தனை உடையவர்களாக இறையை பற்றி பிடித்தவர்களாக இறை நினைவில் வாழ்வோர்களாக இருக்க வேண்டியது கட்டாயம் என்று சொல்லி இந்த ஒரு சத்திய நிறைவு செய்வேன் வாழ்வோம் வாழ்வோம்